ഡോക്ടർ മനോജ് കെ ജി എഴുതിയ സത്യദേവ പുസ്തകം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ഒരു വെറൈറ്റി ടോപ്പിക് ആണല്ലോ അതും ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി എക്കാളും കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ബുക്കിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നല്ല ലജിബിളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പേജസൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ഐ ക്യാച്ചിങ് ടോപ്പിക്കാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇൻഡെക്സ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ്ഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചായ വല്യം തോന്നും ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പടമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോഹമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അധികായനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോ ഒരു കവർ പേജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സത്യദേവ പുസ്തകം അതിന് താഴെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അതിന് ശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദി ഗോസ്ബെൽ ഓഫ് മനോജ് വോളിയം വൺ അപ്പോൾ ഇനിയും വോളിയംസ് വരാനുണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടായിരിക്കണം ഇത് വോളിയം വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ആമുഖം വരുന്നുണ്ട് വല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ ത്രൂ ദ മൈൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവും എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മതചിന്ത വളർന്നു വന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ഒരു തിയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നെങ്ങനെ അതൊരു കൾട്ട് ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും പെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് അ റിയൽ ഗോഡ് ഇതിനെ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുരാതന ദൈവസങ്കല്പം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കൂടുതലും ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈൻ പോലെ ഒരു ത്രെഡ് പോലെ ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ പുരാതന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷനോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വൈഡ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ദൈവം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പദവിയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും ആ പദവിയിൽ ഇരുത്താനാകും ഇന്നോളം നാം കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളും അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യക നിയമങ്ങളാണ് അന്നും ഇന്നും ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ദൈവ സങ്കല്പം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യരുടെ കൃഷിയും അധ്വാനങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പാഴായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് അവരെ ഈ സാങ്കല്പിക ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ അതിലൂടെ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധകരാക്കി അവരെ മാറ്റിയത് അവരുടെ ആ ഒരു അന്വേഷണമാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മതസങ്കല്പം ഉണ്ടായി അതെങ്ങനെ എന്നാൽ സഹായത്തിന് പ്രത്യുപകാരം എന്നവണ്ണം അതായത് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഒരു അൺനോൺ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുണ്ട് എന്നത് ഇവർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരു ഫലം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവരങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ കിട്ടിയ സഹായത്തിന് പ്രത്യുപകാരം എന്നവണ്ണം കൃഷിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റിയും മൃഗബലിയും ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു ആചാരങ്ങളുടെ തുടക്കം എല്ലാ പേർക്കും അതിന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ നിയോഗിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെ നിയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്
കമാൻഡിങ് പവർ ഉള്ള ഒരാൾ ഇവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ഈ അത് മിക്കവർക്കും ക്രിസ്ത്യൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാപത്ത് എന്ന സങ്കല്പം അത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം അത് ഒരു ജൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രകാശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിൽ ജ്യോതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജ്യോതിഷമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളടക്കം കാരണം ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനം മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഈവൻ ചന്ദ്രന് പോലും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മേൽ വലിയൊരു സ്വാധീന ശക്തി കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശ ദൈവം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ആദ്യ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം നമ്മുടെ മിക്ക മതങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം ഈ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ത്രിമൂർത്തി ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കിൽ പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് ഒഫൻസീവ് ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടുമിക്ക മതങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ ടൈപ്പ് ദൈവസങ്കല്പം കാണാനുണ്ട് ഇതിൽ വീന സദവാ ശുക്രൻ അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഈ മാസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രി ഒരു ആറര മുതൽ ഒരു എട്ടര വരെയൊക്കെ വീനസിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രം കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴ് മുക്കൊരു എട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മതങ്ങ് അസ്തമിച്ച് കഴിയും അത് അതിനെയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബൈബിളിൽ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദൈവങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കൂടി അവരുടെ രൂപാന്തരവും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൽദായരുടെ പട്ടണം എന്ന ഊർദ്ദേശം അത് ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ കഥ ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ പട്ടണം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ നദീതട സംസ്കാരം ഉണ്ടായതെങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം അന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു പാഷൻ പോലെയൊക്കെ ഈ വിശ്വാസം കയറിക്കൂടിയതെങ്ങനെ ബൈബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദർക്ക് ഈവൻ മുസ്ലിംസിന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സുപരിചിതം തന്നെ മോശെ മൂസസ് എന്ന് പറയാം മൂസ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അക്ഷരപ്പേശകം എന്ന് വെച്ചാൽ മോശെ എന്നുള്ളതിനെ മോശം എന്ന ഒരു എററോട് കൂടിയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു മോശെ എഴുതിയ ഇതിഹാസ കഥ തുടക്കഭാഗം ഇയോബ് എന്ന ബൈബിൾ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു ഇയോബ് മോശയുടെ സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാണെന്നത് എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ച് എനിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരൽപ്പം വിഷമമായിരുന്നു എന്താണ് ആദം എന്നതാണ് അടുത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരണം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചൊരു വിവരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ സുപരിചിതനായ ഒരാൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാളേ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടലോട് കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഓരോ വരിയും പക്ഷേ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ നോഹ നോഹയുടെ വിവരണം ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിവരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയഗ്രാമൊക്കെ വരച്ച് ഒരു ആൻസെസ്ട്രൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യദൈവ അന്വേഷണം അതായത് ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ നിന്നും വിഗ്രഹാരാധന വിട്ട് സത്യത്തെ തേടിയിറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയം വിവരിക്കുന്നതാണ് അബ്രഹാം ആൻഡ് ഫാമിലി പിന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മകൻ അതായത് വൃദ്ധനായ അബ്രഹാമിന് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നു ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണത് തൊട്ടാപ്പൊള്ളുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അത് ഇസ്മായിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വാഗ്ദത്ത പുത്രൻ്റെ ജനനം ഇസഹാക്ക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ അത്ഭുത ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഉത്ഭവം നമുക്ക്
ഇതിൽ മോശയുടെ ജനനം ജനനമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മോശയുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ആരാധനാ മൂർത്തികൾ മോശ ഉപദേശിച്ച ആരാധനാ ക്രമം കഥകളിലൂടെ തൻ്റെ ജനത്തെ പ്രചോദനം നൽകി മോശ കടലി കടത്തിയത് പിന്നെ രാജ്യ നിയമം രാജ്യ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തിന് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ ഇതിഹാസ പരമ്പര ഇതിന് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ആറ് സബ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലാദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷമുവൽ എന്ന ഇതിഹാസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ബൈബിൾ വായിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഷമുവൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജനനം ജീവിതം ഈവൻ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ശേഷം പോലും അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ബൈബിളിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയും തോറും ആശയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും വ്യക്തികളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ബൈബിള് മാത്രം വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേമ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തെ അവരൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഈ സംഭവം ഈ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഗുഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വയ്ക്കുക ഈ വ്യക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ ദ മാൻ ഡസൺ ടു എക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനിൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ആ മനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവർ ആ മനുഷ്യനെ തന്നെ വിവരിച്ച് ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളിത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതല്ലാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഷമുവിന് ശേഷം ഷൗല് ഷൗലിന് ശേഷം ദാവീദ് അതിന് ശേഷം ഷലോമുൻ എന്നിവരെ പറ്റിയൊക്കെ ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിഹാസ പ്രവാചകന്മാർ ഈ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ രാജാവ് തന്നെ ഭരണത്തലവനും പുരോഹിതനും ഒക്കെയാണ് രാജാവിനെ ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ രാജ്യം ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഡസനിലേറെ പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നു ഒരു രക്ഷകൻ വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു ഒരു സിംഗിൾ മാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ജനം വിളിച്ച പേരാണ് ദൂതന്മാർ അഥവാ ഏഞ്ചൽസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ യഹോവ എന്ന ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻ ഇൻ ഡെപ്തായ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കാണത് അടുത്ത സബ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ദൈവാലയവും മതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു പുതിയ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പണി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് യോഗ്യരല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ചുമതല കൊടുക്കുന്നു അവർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതോ എന്നാൽ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ജനത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി അക്സസിബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ ഈ ജന ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ ഇസ്രായേലിയർ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒന്ന് സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ജൂതന്മാരുടെ ഏഴ് പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പെസഹ പെരുന്നാൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആദ്യ ഫല പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ മഹാപാപ പരിഹാര പെരുന്നാൾ കാഹള പെരുന്നാൾ കൂടാര പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് പെരുന്നാളുകൾ ഈ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കാൻ വലിയ മെനക്കെടുന്നു ഉണ്ടാകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാൻ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ വഴിയിൽ കടകളും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ തിരുവഴുത്തുകൾ യഹൂദൻ്റെ മതഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നതാണിത് അതിലൊന്ന് പരിചേദന സുന്നത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോശയും
കുർബാനി അഥവാ കുർബാന മനുഷ്യ ബലി പിന്നത്തേതിൽ മൃഗബലിയായി പരിണമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വീണ്ടും പിന്നെ മനുഷ്യബലി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കുർബാന ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ ലിഖിതങ്ങളുടെയും പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൊരുൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടും അറിഞ്ഞും വായിച്ചും ആർജിച്ച വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കിയ എല്ലാ നിർബന്ധവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വേണം ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം വായിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ മനുഷ്യനെ മൂന്നായി തരം തിരി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യമെന്ത് ആരാണ് പുരോഹിതൻ എന്താണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞ് രാജാവ് ആരാണ് മാലാഖമർ ആരാണ് എന്നിവ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ മോസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനനം കന്യാമറിയം അമ്മ ജോസഫ് ഫാദർ ക്രിസ്തു രക്ഷകൻ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന വരികൾ ഒരു ഷോക്കോടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്തീയ മതത്തിന് പുറത്തുള്ള ഞാൻ പോലും വായിച്ചത് സെക്കരിയ വാണി ഈ ബുക്കിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സെൻസിബിളും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് തോന്നിയത് ബൈബിൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകൻ യശയ്യാവ് എന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചുകൂടി സെൻസിബിളായിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സെക്കരിയാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇവർ കൊല്ലുന്നത് കൊന്നു കളയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം മരണമല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ഹൃദയത്തിലൊരു ദുഃഖം തോന്നിച്ചില്ല എങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതൊരു ദുഃഖം തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രോഷ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ്ങാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ പുസ്തകത്തിലെ അത്ഭുത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ നട്ടല് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആറാട്ട് ലോകമെന്ന പദം കൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനം മാത്രമാണ് എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൗതുകമുള്ള ഒരു അറിവാണ് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിഷയത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു താല്പര്യക്കുറവും തോന്നിയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് യോഹന സ്റ്റാമുകനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ സത്യത്തിൽ സ്നാനം എന്ന ആചാരം കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യേശു വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ആചാരങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ പേര് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നതാണ് അടിപൊളി ഇത് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പൗലോസ് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളെന്ത് ലാസൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സീക്രട്ട് എന്ത് മാർത്ത മറിയ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇദ്ദേഹം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നരകം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയുക മസ്റ്റ് റീഡ് ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും യേശുവിലെ അഗ്നോസിക് ടേസ്റ്റ് ഭാവമാണ് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് എന്താണ് അഗ്നോസ്റ്റിക് ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അഗ്നോസ്റ്റിക് ടേസ്റ്റ് അതായത് ദൈവമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോമിലല്ല എന്ന് ഒരു മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ മതത്തിലെ മെയിൻ പുരോഹിതന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലെ ഉന്നത അധികാരികളോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് തീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതേപടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ഒരു അനോയിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി വരി ഇതാണ് അതായത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ഉപദേശം ആര് ആരോട് എന്തിന് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് എപ്പോഴും വിശകലനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് യേശുവിൻ്റെ ആദ്യകാല ഉപദേശങ്ങളെല്
നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാപം വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സമൂഹം എന്തോ ഈ രണ്ട് പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നതും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം എന്തിനായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില വരികളിലൂടെ വായിച്ചപ്പോൾ യേശു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആൾരൂപം അവതാരമാണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മർമ്മപ്രധാനമായ സന്ദർഭങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ശക്തമായാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീനസ് ശുക്രൻ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തി എനിക്ക് തോന്നിയത് വീരനായ ബഹുമാന്യനായ പൗലോസാണ് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നി പിന്നെ എഴുത്തുകാരനിലും വീരനായ പൗലോസിൻ്റെ സ്വാധീനം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലോകാവസാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി രണ്ടാം വരവ് എന്നിവയും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ദൈവപുത്രൻ്റെ ആറാട്ട് എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആരോടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പൊതുവായി പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ എന്നും അദ്ദേഹം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദുരുപദേശം അത് ആര് പറഞ്ഞു എന്നൊരു സൂചനയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ രചയിതാവും വായിക്കുന്ന ആളുമായിട്ടൊരു നേരിട്ടൊരു ആശയവിനിമയം അതായത് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപിടി വിഷയങ്ങളാണ് തുറന്നു കാട്ടുക ഒരുപിടി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല വായനക്കാർക്ക് ഇതേ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും അതിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഐ എം സോറി ടു സേ യേശു ദൈവം അല്ല എന്നുള്ളത് യേശു ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രൂപമോ ഒരു ബിംബമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവമോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വരി ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഉഫ് പാണി പാളി ഉഫ് ഡാർക്ക് വെരി ഡാർക്ക് കാരണം ഇത് തന്നെ പിന്നെ പാപി എന്താണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യഹൂദൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാപി എന്താണ് അതായത് യഹൂദൻ പാപി എന്ന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാളെ പാപി എന്ന് യഹൂദൻ മുദ്രപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ജനനം പോലും ഈ യഹൂദർ പാപപ്രക്രിയയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ട് ഒപ്പം ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാത്മാ ജനങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള അത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാക്കി മാറ്റിയത് പക്ഷേ അല്ല നമ്മുടെ ദേശക്കാർ മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഇതേ അവസ്ഥയിലുണ്ട് എന്നിത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് മർമ്മപ്രധാനമായ വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അടുത്ത ലക്കത്തി പറയാം അടുത്ത ലക്കത്തി പറയാം എന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പറയാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഒന്ന് നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആക്കുവാനായിട്ട് പരമാവധി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെ ഇവിടെ തീരുകയാണ് എട്ട് ചാപ്റ്ററോടുകൂടി അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്തു പിന്നെ ഈ പുസ്തകം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റമാണ് എല്ലാവർക്കും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബട്ട് തീസ്റ്റിനും തീസ്റ്റിനും രണ്ടു പേർക്കും വേണമെങ്കി
പറയുന്നത് സത്യമാണോ നീ ഇതെല്ലാം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയ വിശ്വസിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ട എഫേർട്ട് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെയും ഒക്കെ പോ നമ്മൾ കണ്ടു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും മറ്റ് ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെയും അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത് പുതിയ ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്കാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുറുകെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതുവരെ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുറുകെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ ഒന്ന് എന്തു പറയാനായിട്ട് ഇതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ വരികളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫ്രഷ് മൈൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊരു പുസ്തകം ഇതിനകത്ത് എന്തുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിലേക്കായിട്ട് കരുതി വയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റമാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം റെഫർ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം ദൈവം നമുക്ക് ദൈവം എന്നുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മതത്തിന് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വനം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആക്സസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും കൂടി അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാകും കുറച്ചധികം പേർക്ക് ഇതൊരു ഞെട്ടലാകും കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതൊരു അറ്റാക്കിനുള്ള സാധ്യതയും വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് എന്നതും പറയേണ്ട ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ദൈവത്തെ ഒരാൾക്ക് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ലേബലില്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയൊരു മെസ്സേജ് പിന്നെ ഈ പുസ്തകം ഒത്തിരി കോമ്പാക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് യാത്രകളിലൊക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യാത്രകളിലാണ് ഇത് വായിച്ച് തീർത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഓഡിയത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സോ താങ്ക് യു